。你好，想弄点啥？我这该发财了，当木当木。我这挖房子的挖出来几百块银元，这下半辈子真是衣食无忧。挖房子挖出来几百块银元？对呀、啊，这全是老银元，这都全是老银元、啊，上面都有锈。我的天呀，这是银元？嗯，挖老房子挖出来的，在哪儿挖的呀？这，这是咋回事吧？这俺爷的老宅子啊，不是一直没人居住，他成危房了。哦，村里他害害怕，不知砸到人，他给推了、啊，直接用推土机给你给你们推了。嗯，推了，他意思你回去盖，你要不盖的话，这一片宅子都大队都分了。哦，我说你这给我扒了，我这也没钱盖啊。啊、嗯，不管咋弄吧，我得想办法，先盖三间往房中。我这回家不是挖地基，盖房子你得打地基啊、哦。我这一挖，挖出来几百块这银元，我今年多了这一块一两万，<笑>一块一两万。嗯，那呀，几百块，那是要是真的，那发财了。盖房子钱咱最起码是有了，但是你下半辈子这不是吃喝不愁了吗？那是，你不单单下辈、嗯、下半辈子。那要是真是一块一两万，嗯、这一下好几百块。嗯，我输了。你不单单你下半辈子衣食无忧啊，嗯，你盖房子，你别说，你盖个十套房子、八套房子，你也用不完那钱啊，这啊。我跟你说，这五百多块我输了。五百多块。嗯，对。我的天呀、啊，呃，但是数归数，嗯，但是你这个说一块能值一两万，这可有点那个啥了。嗯，有的亏的给我值十来万呢。你这听谁说的呀？这是俺村、嗯、老人都说了，这都是以前老银元。老人说这是银元？啊、嗯，对呀、啊。老人说这是银元？对呀、啊，这就是银元。我也用牙咬了咬，还挺软嘞。你用牙咬这个？啊、嗯！我的天呀、啊，你也不讲卫生啊！你这也不是这银子在这儿嘞。哎呀，你这这咋看的？这是银元啊！我的天呀、啊！这这当字前二十文，这是铜板啊，大哥，这是铜板啊，不是银嘞。这咋可能是银的呀？银子是白色的，这是银的颜色吗？你家银子是这颜色？那值一两万也中，一个值一两万。啊，对，村里老人都说了，有的给我值十来万，再好一点上百万。哎，那他们不懂，瞎胡说的。呃、嗯，我跟你这样说啊，你这东西确实是老的，嗯，也就是民国的东西。对呀、啊，都一百多年了。呃、哎，一百多年了，有了、嗯嗯。但是这东西你要说一个值一两万，那是不可能的。你知道这是啥吗？这就是民国那时候的铜板，相当于啊，咱们现在用的零用钱，就那一块五毛的硬币，嗯嗯、对、啊，知道吧？就你要是出去，在民国的时候，你要出去买个菜，买个啥的，就拿这个，知道没？那你说刚才说的那个银元，嗯，那也是民国的、嗯。那时候你要是买大额的东西，买贵的东西啊，那你用银元，嗯，买那小东西啊，就用这个。这是民国的小零用钱，当时铸造量非常非常大，并且这存世量也非常大。那银元铸造量也大，家家户户都有。那你见谁家一下有几百块银元的？嗯、很少见。俺家村那老地主他家里几千块都有。对呀、啊，地主家才有几百块银元，嗯、普通老百姓家肯定没有几百块银元、啊啊。那啥都不说了，你给我五千块钱一块中不中？多少？五千。五千块钱一块，嗯、你别说五千，那五十我也给不了。啥家伙，五一百多年的东西了，五十块钱都不值吗？哎呀，我说半天，你还是没明白呀、啊。这东西确实是不值钱，嗯、这东西存世量太大了。嗯、呃，铜铜板儿它不值钱。呃，我跟你这样说，嗯、呃，在古玩市场上吧，就像这种品相的这种老铜板儿、嗯，一个我估计啊，不会超过十块钱，就这当二十文的。那便宜吗？特别便宜，我高兴一夜里都没睡着，我搁那数数还那半夜，嗯，别说数半夜数啥了，瞎高兴一场。不过也没白忙活呀，嗯，对你啥也没挖出，一毛钱也得不到。你这挖出来几百块，这多少花笔小财是有的。你要想靠这个，你说一会儿财富自由啊，呃，衣食无忧啊，靠这个不行了。嗯，我也想着下半辈子我得。咋花的那些钱了？<笑>那花不成，花不成。呃，这你拿回去吧，拿回去。你这样，你看啊，你从你们家老宅子里面能挖出这种铜板嗯，你再挖一挖，看看能不能挖出银元来。这再挖三分之一，还有一半没挖。对呀、啊，你再挖一挖，银元、银锭那些值钱，这些这些东西不行。下次别说了，听你的啊。回家我再挖。行行行行行。回家叫这。听我讲，行，祝你有个好运、嗯，好啊。
。行行行行，好嘞。您好，想弄点啥？老板，我想进去看看这几个旧钱。旧钱，嗯，对，以前老钱，这都是以前的老钱币，嗯，对，我这不是老钱币，这是盒子吧？不是，在里边呢。哦，在这盒子里边。嗯，对，哦，那搁这装密了，老板。打开，嗯，哇，哇，这不是老钱呀、啊，也能说得上老钱。对、啊，银元，对，这不是都咱以前捞了吗？银的，嗯，这个是钻人，不错，老包浆，这是大头。不错，哎，这个是八年的，我品相一般。这这谁懂啊？我先上手看看吧。好，行行。这总共是八块银元。嗯，对。嗯、呃，这普通的大头啊，三年和十年的，嗯，是五块。这个、没有啥板别。这不懂，板别更不懂了。然后这个是站人的、嗯，这个是小头的。嗯，对。哎，开过小头。嗯。然后这个是八年的，嗯、不过八年的这个品相确实不咋样，这都弱打了。这不是家里祖传的，反正这都。呃，你这是咋回事？收，收破烂收回来的。收破烂收回来的。不是收的，你这是咋回事？我是个收破烂的。啊。嗯，收一些旧衣服、家具，啥啥都收，反正瓶子、哦，钢啊、铁，这都收。你不会是当破烂给收回来了吧？当破烂收不回来这样，这是衣服里边放着嘞。啊哦，衣服里面放一个，就这盒子。嗯，对对对。啊，连盒子一块放一个盒子，盒子里面放的有银元。嗯，对。我的天哪！那你这是捡到漏了。也算。你那衣衣服多少钱一斤？那旧衣服我知道都论斤。十块。四块钱一斤。嗯，对。那你是收的价格不低了。嗯，好的十块，赖的都是一两块。哦。知道吧？那你知道这几块银元能值多少斤衣服吗？这谁懂啊？光知道是老钱。就这大头。嗯，我们收的一千二一块，这五块六千。你呀，给我收几吨衣服嘛？五块六千，然后这个小头也就个七百块钱，小头七百。不得了，这个站人跟那个大头价格是一样的，也是一块一千二。然后这个八年的，嗯、呃，品相弱了，嗯，这也就两千块钱。啊、嗯、啊，也就两千块钱，这总共加在一起啊，估计也就万把块了。那我慢慢够能顶收顿衣服了，能顶多少斤衣服？四块钱一斤，四块钱一斤，一吨是两斤米。哦，你这别说了，你这运气好，捡到漏了。咦，俺这啥都有，你像以前的那些老铜钱啊，啊，有时候也有，也有，就在旧衣服里面。嗯，对，旧衣服破烂里边啥都有。哦，你可以下次你再碰到这种钱，还有那个铜钱啥的。你可以留着，肯定是比你那个旧衣服值钱。有有的留着，像民还有一些字画的啥东西都有。那字画不行，我这边看不了字画、嗯、啊。还有瓷器，是反正啥都有。咋可能有瓷器啊？瓷器不是在旧衣服里边，是在老箱子里边、啊、或者哪个地方也有。那瓷器我估计肯定是不完整了，就烂了嘛。啊，烂的不行。呃，虽然我嗯这个瓷器不是太在行啊，嗯，但是瓷器。它都讲究一个完整性，你要是真是烂了，呃，有咋说有磕碰或者啥的，那就不值钱了。到俺那都是破烂，那是一律破烂价。那对，那对，那对，那要是好好的，人家也不给你送过来了，对，是不是？呃，那这些银元今天准备怎么弄？准备出手，我要的没用，卖了。啊，对，那行，我还不如换点现金回去再收的衣服。那你这是？说句实话，我估计啊，嗯、顶你一个月收收的衣服了。那差不多，衣服不好收现在。哎，捡到漏了，行、嗯，我给你算算。好，好，好啊，好，行行行。嗯，你好，想弄点啥？我想卖你三块银元。卖三块银元？嗯，对。行，我先上手瞅瞅。好，等于买买的都是真的。嗯，都是甘肃版的大头啊。这银元品相都还说得过去，都是甘肃版的大头。不过唯一遗憾的呀。都是没给分儿，你看这个是九二，这个也是九二，这个是九七。老板，你别给我搁这胡来，我跟你说吧，啊、咋了？银元我都卖过好几回了，你也别想压我的价，你这没分儿那没分儿的，俺这俺爸的银元多。
啊，这都是俺爸也是老收藏家啊，所以说你不能给我压我的价钱。你说这没分那没分儿，啊、你在给我经常卖这个银元，对我都卖七八回了，所以说这价格我比你清清楚。那你这之前卖的像比如说大头啥的，卖了多少钱一块？这大头都是一千，龙阳都是两千五。这大头啊，你也得给我一千一个，你别说这没分那没分你也压我的价钱。我跟你说实话。一千块钱一个，嗯，对呀、啊，这就是大头，就是一千，我卖七八回都是这个价。哎、你这这东西肯定不是你的，你连价格都不知道。我咋不知道？都是一千块钱，这俺爸嘞。哎呀，呃，你知道这是啥版别的大头吗？这是这这三个啊，都是甘肃版的，就是大头嘛。嗯，大头里面版别很多，甘肃版的是其中一种。嗯，你像普通的甘肃版，像这个。我刚才看了一下、嗯，就是普通的甘肃版，还是个老包浆。嗯，像这种普通的甘肃版呀、啊，一般它得在两千左右。这垃圾还要两千吗？别人给我一千，有的给我九百，我都卖了。哎呀，这上面脏了，好你这是啥都不懂啊。嗯，这还是普通的，但是这俩就不一样了。嗯，这俩是甘肃版里面的大名玉品。嗯，像这个就是。甘肃版里面的落叶版，哦，正面看着跟普通的甘肃版一模一样，你看不出来，但是它的背面啊就有不一样的地方。嗯，比如说在这儿，你看它这个大概在四点钟方向，嗯，这里有单独的一根叶子，没有连在这个夹合上，就在这儿呢。这个是落叶版，嗯，像这种品相的话，这个。我能给你两万左右，两万左右。对，我还想跟你要一千一的，你给我两万。所以我就、嗯、我就说你不懂，你之前我不知道，你要是卖的普通大头，你卖个千二八百的那都不要紧。你这你说你要是带板别的大头，你卖了你这多可惜啊！谁知道，反正都是大头，都按大头价卖。这个更厉害了，这个是嗯，甘肃版里面最大的名誉品，曲笔民。曲笔民呢，呃，它这个“民”字最左边这一竖啊，它是弯弯曲曲的。嗯，你看这个普通的，嗯、呃，普通的这个“民”字，它是这一竖，直接就很利索的一竖下来了，很直。嗯，但是这个它就是弯弯曲曲的。你要是说你当普通的卖了，那是真是可惜大了。像这个曲笔民，我大概能给你个三十万都没问题。三十万。三到四万，嗯、哦，不是三十万，就我吓一跳，我说三十万。<笑>但是你这三，你就不说多了，你就三万，嗯，那跟你那个一千，你你看相差了多少？这谁懂啊？这俺爸收藏的，他也不给我说，都是。那你这算下来，你看你这多少了？这都五万多了。嗯，你要是按你刚才估的，才三千块钱，出这么多。嗯，俺爸他不给我说。确定要出手吗？确定要出手。呃。那我就给你算一算，嗯，哎，另外我想问一下，这你刚才说是你父亲的是吧？对对。呃，你父亲送给你的？没有送给我。没送给你？那父亲他不是都是我的吗？我拿了他嘞。那你这没没经过你父亲的允许就卖他的银元？我经过他。你这是遇到事儿了，要不然的话你不会卖银元啊？啥事儿？反正都是打牌没没钱了。打牌没钱了？啊，对。就卖你父亲的银元。那他早晚都是你连价格都不知道，胡卖八卖的，还一大头一千，还龙阳一两千五，你这还搞得很懂的样子。那本来就是这个价钱。那你有没有想到，那龙阳贵的有好几万一个的，你两千五卖了，你父亲知道了是啥？是感啊？是啥表情？不知道，反正咱父亲目前为止他不知道。嗯，这东西我也就给你估估价，你这东西我要不了。再一个，呃，你缺钱了。我看你父亲，你说你卖了七八次了是吧？嗯，那看来你父亲收藏的银元也挺多。嗯，对啊。说明啊，你这都是普通老百姓，有时候都玩不起。说明你家庭条件也不错。你缺钱了，给你父亲要吧，别卖他的银元。他不给我，他知道我大牌。不给你。嗯。说实话，叫谁谁也不给你。来，东西还是你。便宜一万块钱给你一种。哎，不不不不不不，便宜多少我也要不了。反正你给我估八价了，你不要我卖给其他人。那那行，你找其他人吧。哎呀，这是啥人呢？您好，想弄点啥？我看这银元，我值多少钱？这东西？看看银元能值多少钱？哦、对，我
，都是苹果及入果核的。嗯，看看价值是吧？那你这东西都不是普通的呀，造币种厂，老包浆、嗯。我的天哪，这怎么着不得两万多这一块？我都知道，俺爷爷不会送我便宜东西。哦，这都是你爷爷给你的。对，我的天哪，这你爷爷。说实话，收的收藏的不少好东西啊。嗯，俺爷爷二十年头了都收藏音乐。哦，等于收藏了很多。看来你爷爷非常有钱。你看这随随便便出手五块，就五块银元。这五块银元没一个简单的。也没啥钱嘛，当时他买了可能便宜，他的退休工资都买了、啊。哦，那为啥要给你这个呀、啊？因为我给他生个孙子。嗯，给他生个重孙子。哦，你家有小孩了？嗯，对，俺爷男孩。对男孩儿啊，恭喜！俺也比较喜欢男孩儿，因为俺家来这个传承下来，人口比较少，人口比较少。嗯，对啊，生个孙子一开心，然后给了五块银元。嗯，对啊、呃，那不错，这算是给小孩的见面礼吧？啊，对啊，有这一说吧，有这一说哦，非常不错。嗯、想意思想知道他多少钱啊？对，那你这说实话，你这爷爷这手笔不小。嗯、我先跟你说一下啊，就刚才这个，两、嗯、万多。是吧？嗯、呃，就这个，也得两三万，龙凤一角的。就这一小点儿两三万吧。啊，这个是龙凤一角，溥仪结婚的时候，溥、嗯、仪末代皇帝溥仪结婚的时候发行的纪念币，非常少，嗯，品相非常好，这得 M S 了，嗯、哦，肯定价格高。然后这个北洋龙可能便宜点，大几千，嗯，没问题，这品相也嗷嗷叫，嗯。然后这个，这得三四万。这是啥东西？我三十万。大清轩三啊，这品相就没没咋流通过的，非常漂亮。这俩是一样的，你看这个品相可能会弱点，但是也得一两万。嗯，都这。这总共加在一起，我估计肯定得十十万左右吧。你说这生孩子还是有好处啊！我俺爷给我那些宝贝，我都给俺媳妇还商量商量啊，到时候再生一个给他。再生一个，再生一个，你再生一个，你也再给你五个。你别说了，这一次给五个，再生个男孩给十个。啊，再生个男孩给十个，二胎。给个双胞胎，直接奖励四十块，翻倍。啊，生双胞胎，直给四十块。啊，对，直接翻倍。我的天啊，他如果说是还跟这种一样的话，你像四十块，你这多少钱了？那都百万了。俺爷都是大宝贝，放了都是这好音乐。我的天，那得回去好好商量商量。嗯、对呀、啊，我都说回去给俺媳妇连夜加班。啊、<笑>那那那就有点有点那个啥了。对，嗯、呃，慢慢来、嗯，好吧。好。呃，这这些音乐咋弄？卖了啊？卖了？卖了？嗯，对。那你爷爷不是说给小孩留的见面礼吗？嗯、这都不碍事，等我再生了，又不是又奖励十块了吗？对不对？多啊，这东西。我的天呀，那行，嗯、我给你好好算算、嗯、啊。好行，行吧。好，你好，想弄点啥？哎，老板，不知道那是会手打针不会手？打针？对。呃，我先看看。来，我这银元，嗯，这是啥呀？中间是个兽吗？呃，两边是双龙，也不能算是兽啊。啊，诶、嗯，这给普通的还不一样啊。平常的双龙兽制币都是广东的、嗯，下面没有这种小山坡呀、嗯。对，你看看，我的天哪！嗯，李鸿章纪念。你这老哥，你这东西从哪来的呀？这是当年李鸿章高老还乡的时候啊、哦，慈禧太后为了表彰他的功劳，为了表彰他的功劳，专门特意制造了一块银元。就说这一块对，你的意思这这一块银元还是孤品，绝对是孤品。这上面这个老头是李鸿章，就是他，清末名臣李鸿章。对，呃，慈禧太后给他弄了一个，嗯，给他专门做了一块币。对，哎，但是他的后人啊，啊，他没有保存好，没有保存好，以至于流落人间。流流落民间，对，流落民间了啊！前几天我逛古玩街，专门淘回来的。哦，前几天你逛古玩街淘回来的。对。哎呀，老哥，你这故事讲的太精彩了，一惊一乍的。不是说精彩，事实就是这样。嗯、哦。我运气好。那你说，嗯，你说就这块孤品，嗯，全世界只有一枚的孤品，嗯，怎么就你能在古玩街上淘回来呀、啊，老哥？嗯，有没有可能啊？嗯
，你在古玩街买回来的属于工艺品，属于就现代的臆造，就臆想出来的，不可能啊！来，叫你看看我其他的哦，还有其他的。对，这普通的我跟你说，我都不玩。嗯，那行，这个大针孤品，我估计都得上千万了吧？上千万，啊、咱先不说它的价钱。哦，这个是嗯，红线飞龙。这是袁世凯的，对，这是普通的红线飞龙哦，普通的原像飞龙，对，它这不值啥钱，不值啥钱，对，那这东西要是对的话，这一块儿估计也得个几十万吧。嗯、老板识相，来看我这一块、啊，这一块，哦，还有一块，这一块要比普通的要高一个档次。哇，这品相特别好，绝对未流通，未流通。对，哦，我的天哪，老哥，这上面还有签字啊？对呀、啊。签字很重要啊！我刚才说这个是普通的，这签字版的都是好几百万啊！你可说对了，嗯，这正版人的堪称古品，比古品还少。呃，那不至于，嗯，呃，肯定是有，嗯，但是你这老哥，你这只玩这大针、嗯，不玩普通的银元，普通银元没意思。那你今天就是想卖喽？哎，这三块，我你看你喜欢哪一个啊？哎，我想卖一块。卖一块儿，对，我不舍得卖，说实话。呃，老哥儿，有啥说啥的、啊。你这三块儿，如果都是对的、嗯，那都抢着要，哪一块人家都抢着要，因为这都是平常见不到的东西。你说对呀、啊。但是我看着这三块儿啊，嗯，都不对，它不老。咋不对呀、啊？你看你说了的。哎呀，老哥儿，你这这你这开国际玩笑的吧？大针都被你都被你找到了，这两块也是古玩街上的。淘回来的吧？这两块当时买的贵，知道吧？买的贵，对。那这两块买了多少钱？这一块当时在古二街，可能也都有几十块钱。哦，几十块钱淘回来孤品。对。那这两块更便宜了。这两块不，这两块比这一块贵。因为啥？因为啥？我说不了啊。这一块，哎、这这两个是多少钱弄回来的？这一块是三百。一块三百。对。哎呀，我看了啊，嗯、我就用手拎着，我估计这两块应该是银的，嗯、所以它价格高一点。哦、oh, ，这个呢，几十块钱，因为它连银子都不是，这直接就是用铜易照的，这还还李鸿章弄俩双龙，哎呀，我的天哪，这东西要不了，这都是都是假的，让我看都是假的。老哥，你看你咋说这话？老哥，你听我一句劝，嗯，玩银元，你玩一些能见到的、常见到的，比如说大头啊、小头啊，嗯，你要说各种省龙也行啊。你光弄这些什么红线灰龙，还有李鸿章，你这不是吓人吗？来，留起来，留起来，东小都没意思，那没意思，上千块钱那不好玩。哎呀，我的哥呀！我就说实话，你要不然再找勾数给你看看。你我不找勾数了，你不是我啊？那行，那行，那行。你好，想弄点啥？老板，我有一块银元，你这要不要？银元，拿来我先瞅瞅，可以吗？好，给。哦，这是一块。大头，这是一块民国三年的大头，品相还不错，不过没有什么版别。我看一下边瓷，边瓷也没问题，东西是老的，可以收。不过你这银元从哪儿来的？东西绝对是真的。哦，我跟你说，老板，这个东西是俺爸给我的。哦，你父亲给你的？对呀、啊。呃，那不说。买是真的。哦，这可以。结婚的时候，俺爸给我的都是嫁妆嘛。哦，嫁妆银元，哎，这我知道，啊。然后给我说的这个银元可不得了啊！啊，传了好多辈儿了。传了好多辈而已。嗯。超级值钱。超级值钱。对，就是比较它这个东西比较稀有。嗯、呃，你父亲给你说的这块银元能值多少钱？一百万。多少？一百万。一百万。对呀、啊。我的天哪！这你父亲不太懂吧？这哪有大头能值一百万的呀？那不可能不懂啊！传多少代了？传到俺爸这儿了，俺爸又给我嘞。他不懂，再不懂，他他知道这可足贵啊！啊，传了很多代了，是不是？那确实，这块银元呀，你看是民国三年铸造的，那距今现在应该有一百年往上了。但是确实是一百年往上了，但是这也值不了那么多钱呀。这大头也就是民国的货币，就像咱们现在的人民币一样。这很普遍，很多家里面老人放的都有，这值不了一百万呀！开玩笑呢。那你说的不对啊。那个爸不能哄着我玩啊。嗯，是这，我跟你说一下啊，像这块银元呢，我刚才也看了
，品相确实没啥问题，挺好的。嗯、呃，也没有啥伤。像这种我们收的呀，嗯，一块能给一千二，多少？一千二。你那不中，你那差距太大。那确实啊，我也觉得。外面东西，你给我上千。你不是开玩笑呢，孟老板？嗯，不是，嗯，主要是你再咋说，他也值不了一百万。你说不大天来，他也值不了一百万。大头里面板别很多，能值一百万的大头确实是有。嗯，超过一百万的，比如说牵制版的，或者是加制的，就甘肃加制那种，品相好了也能超过一百万。但是这普通的大头，那真值不了这么多钱。你这要不然你再打电话。给你父亲问一问，是不是搞错了？我不用打电话，我直接上，直接亲自找我爸去。嗯，我问爸这咋回事？我估计啊，你会不会是听错了？还有我，我想问一下，你这个结婚啊，呃，多长时间了？十多年了。十几年了？对呀、啊。呃，有个十五六年。啊、嗯，差不多。十五六年，那我我觉得啊，你有可能是听错了。你像这个银元啊，在十五六年前，估计也就能值个一两百块。你是不是听着一一两百万，对不对？相差了一个字儿，啊，有没有这种可能呢？你这种可能有有没有这种可能？我跟你说，我现在都找我爸了。哎，对对对，我也问清楚，问明白，对，对对，你问清楚。哎，因为这个大头确实是没有值值这么多钱的。来，东西你还收着，好吧？你回去再问一问啊，主，那谢谢你了。没事没事没事没事。你好，想弄点啥？老板，我这有个国宝级的传家宝，你管收不管？国宝级的传家宝。对，你看看。行行行，国宝级的，这是一个麒麟啊。呃，怎么回事？有什么大来历吗？还是咋回事？咦，这来历可大了。来历可大了。对。呃，那你讲讲。这个当时是啥吧？清朝的时候，嗯，俺祖上他传下来的。哦，清代的东西。对，这个东西当时为啥有啊？俺祖上可是清代的大将军啊。哦，清代的大将军。对，驻守边疆的。哦。当时有一次是啥吧？那个大叛乱。哦。后来，俺祖上直接是把他平了。哦。就是打胜仗了。啊，打胜仗了。打胜仗了，这慈禧为了奖励俺祖上，当时直接就是御赐了这个金黄金麒麟。哦，御赐的黄金麒麟还是慈禧太后赏赐的。对，然后你是这传家宝啊，你不知道一直传到我这，传了多少代。嗯，哦，天天当宝贝供着。行，我先瞅瞅，还是慈禧太后传下来的。那你说这来头很大呀，这啊是啊，嗯、呃，那你这传家宝都一直在家里放着，今天咋拿到这儿要出手啊？哎。这是这是碰到啥事儿了？这是家道中落了。家道中落，到我这一代，嗯，说实话，只够玩了。嗯，你看我现在三四十了，现在还没结婚呢。哦，那时候想着家里有钱，哦，没有不好的干，嗯，天天都是吃喝玩乐，这不是败光了吗？哦，你这是今天准备要出手，然后，呃，买房买车，然后准备娶媳妇儿是吧？是的。哦，那这样。我想问一下，你这个黄金麒麟，所谓的黄金麒麟，你想卖多少钱？说实话啊，啊，我之前找几个专家看过了，专家看过了，对我给他拍了图片，他往上一看，啊，他说的最低最低得三百万，三百万，对，那你这给的三百万价格很高呀，你直接卖给他们多好呀？我感觉他能给我三百万，实际上能卖个上千万。哦，你看多少我了解一点。你知道吧？哦，了解这一行。对，说的三百万，实际上能给我卖的更高。啊、哦，你是不是觉得那古玩行当，人家都说了，三年不开张，开张值三年。对，人家说值三百万，有可能他值三千万。对，所以说，啊、我想说，咱当地的，我说你看看，啊、哦，你有没有这个实力搜？哦，有没有这个实力搜？嗯、呃，说句实话啊，你拿着这个东西啊，说实话，你真是来错地方了。小严这儿啊。主要是玩的是银元，你家传的几好多银元能值三百万，我说说我凑凑还能给你收回来。你说你弄个说这这黄金麒麟你过来，还三百万也不满意，你的意思就就是得比三百万高呀？别说三百万了，你
，你要能收四百万，我都给你。我还省了三回跑了。哦，还大风险。啊，你的意思是今天想卖给我四百万？对，我要不了。首先啊，嗯、呃，这咋说呀？你看这个东西啊，我看着就不是黄金的，然后再看上面的工艺，翻砂工艺，这也不是老的。你说，你说祖上跟那个呃，祖上慈禧太后赏赐下来的，这谁也没法证实的东西，所以我对这个不懂。可能他能值几千万，我这边也没有这个实力收，是不是？那啥，老板，嗯，总不能你得有个价，对不对？你感觉他值多少钱？给个价。对。我出个价，我价我就不出了，我给你估个价吧。嗯，我个人觉得呀，这是一个黄铜的翻砂工艺，现代的工艺品。像这个东西呢，嗯、呃，我估计也就值个两三百块钱。两三百块钱？对，两三百块钱。带出来，老板，这东西都得给你永远啊，三百块钱给你，给我。对，我不要这东西。问题是，我觉得你要去买的话，可能就得两三百块钱。但是我只是给你估价，我不要。你看你这老板啊，真给你了，你又不敢要了。嗯，我看你都没这个实力。对对对，没这个实力，不好意思，不好意思啊。我去加料在这儿。嗯，行行行。你好，大姨，想弄点啥？老板，我想卖几个铜钱。卖几个铜钱？你看看。哦，还有，这装包起来了。嗯。行，我慢慢打开。看来这不少啊，挺重的。这是一上眼，放的。哦，以前留下来的。嗯。哇，这有铜钱，有银元呀、啊！这，这边是银元，这边是铜板儿。我先上手瞅瞅，啊。嗯、呃，大娘，你这时间不短了，这这肯定以前家里面留下来的吧？嗯，这这一上眼放了那是。像这都是铜板儿，你看这都是民国的双旗嘛，民国的双旗铜板儿。这个应该好像是当五十的，不过这东西不值钱，东西是老的，但是这玩意儿不值钱，一个啊也就十块二十块的，不过这些可以，这些银元挺好，这些是半元龙，云南的我看都是新龙，都是新龙半元，这些还可以，你这按理来讲啊，这都是说是实话，都是家里老人传下来的。都传了好几辈了，为啥要出手啊？哎，我跟你说吧，我我跟你说也不怕你，哎呀，也不怕你笑话啊。这吧，不是俺一个儿一个闺女啊，一个儿一个闺女，那不错呀，儿女双全。儿女双全，叫谁？说实话，这时候我身体也不好了啊，叫谁管谁也不管，没人管。嗯，哎呀，没人管，慢慢的，我不是找找俺陈师傅啊，叫伢管管。啊，甭管是准备吃什么，就找谁谁个车车在我在车棚子那边住着，在车棚子里住的。嗯，那你这闺女儿子都咋说呀？闺女闺女儿子都好，我女儿子都不当家，都不当家。嗯，这都不是理由啊，这开玩笑呢。你不当家也得孝顺父母啊。说实话，俺儿偷着，就我个东西在偷着，背着俺媳妇。哦，家里面媳妇儿媳妇比较厉害。嗯。我也我也不想让他生气。嗯嗯，那这不是好好的吗？不过住车棚不是长久之计啊。哎，我今我这不是天冷了吗？啊，天冷了，这车棚都没有门。没有门。嗯。哎呦！哎我叫他几个，我我叫他给他要，我叫他叫他叫俺人窝里，就我想办法弄个门。嗯。他不叫我弄。哦。俺媳妇不叫。哦，媳妇儿不让弄。嗯。哎呀，这事儿弄的，说实话啊。嗯、呃，你看啊，人家都说养儿防老，养儿防老。他这像您这年纪大了，他们不管你。说句实话，你可以直接到法院去告他们。哎，你你告你小儿子，儿子是好好儿子。你嗯，你告你，他还孙子，孙子都在都在都在那干着呢。我要孙子也不能告呀。哎，等着天晴了，慢慢的过吧。嗯，大姨，那你这是准备把银元卖了，装窗户装门是吧？啊，对。哦，哎呀。你看这，按理来讲，说句实话，这你说的这些事儿啊，都得是你儿子、你闺女来管。你看现在你自己来想办法，哎，那我给你算一算吧，好，好不好？哎，这种半元龙，嗯，我们平常收的两百块钱一块儿，嗯，像您这情况，我肯定得多少得多给点
一个啊，给你按三百，行吧？嗯、呃，这大头呢，嗯、呃，我看了一下，里面这这几个都是普通的大头，这个是酒精，这个酒精啊，我给你拿两千，嗯，然后这普通大头啊，平常我们收的一千一、一千二，这我也给你多拿点，按一千三走，行吧？行、yeah. ，嗯、呃，然后这小头啊，小头我们平常收的七百，再给你按九百，可以吧？可以。嗯，还有这个，这个最最值钱，这个最值钱，这个平常收的一个八九千块钱，我给你拿一万，啊。好。嗯，然后这些啊，不咋值钱，说实话，嗯嗯，这一个我给也给你按二十，你这钱不少。回去你要是真是，比如说装窗户、啊、装门用不完了，自己留着，不要给你儿子还有闺女啥，你自己留着。你平常你需要花钱了，你不用再再嗯再给他们要了，也不好要，是不是？哎，看着挺挺不容易的。你好，想弄点啥？你好，老板啊，我发财了啊！发财了？对，你看这是个啥？金佛，金佛，对。你这金佛从哪儿来的呀？哎，这提这些提也是我捡个大漏，捡大漏了。天天没事，我上酒馆市场我转转去了。嗯，一堆破烂东西，一堆破烂东西。我用眼一扫，仔细一看，这一个有一个铜，有一个佛啊，有个佛。我问老板这个铜佛多少钱？老板说几十块钱，几十块钱。我拿了拿了个这个佛，搁地上抄一抄。黄金立马露出来了，你看这头发抄的哦，金光闪闪的。你抄在头上，对，这点是啥？这就是你抄出来，这咋有点发白啊？啊，水泥印对，哦，很像水泥浆了。你认为是金的？绝对是金的，老板。你咋这么肯定呢？我因为他肯这么肯定吧？啊，我找人鉴定过了，找人鉴定过了。对，我一看那天我捡漏时候，我一看是金的，天天往我揣兜里，东西家都不敢放，揣兜里啊。你是留在身上，对，怕弄丢了，怕丢了。哦，你咋？你找谁鉴定的呀？我那天上网一搜、啊，一个专家。哦，我把图片发给他了。哦，他立马就给我出多少钱？出多少钱？两百万。两百万？立马给我出两百万？就这能值两百万？对，纯金的，还是老东西。哦，我就说，我是现在做的黄金的这么大一个，也值不了两百万呀。啊，他认为是老的。对，啊，值两百万，那你卖给他不得了？你跑到我这儿干嘛？他那是啥吧？他那边现在疫情，他让我过去了。啊，让我过去，我过不去。哦，他们那边有疫情。对，你也知道那边有疫情，我过不去。那你等等呗。我还不想等了，老板，我天天装那里，我睡不着啊。啊，特别着急。丢了。那是。我上那儿是叫你过来。你给我拿了一百五六，叫你也挣三四十万块钱，到时候你再去卖给他，大家一块发财。哦，你的意思，你今天拿着这个金佛要卖给我，对，给个一百五十万到一百六十万就行。你关键你挣三十万啊、哦！让我再挣点钱。是呀。哦，谢谢谢谢谢谢。嗯<笑>、呃，但是咋说呀？这我看着这个佛呀，首先它不是老的，然后它也不是黄金的。我看着他就是铜佛，你第一眼的时候你说这是铜佛，你我觉得你眼光不错，他就是铜的。嗯，首先你看看他这个重量，啊，虽然挺重的，因为他是实心必肯定是重的嘛，但是如果是黄金的话，比这要重最起码得三倍。你说黄金比这重吗？那肯定呀，我这哪个重的这么重的就？还有你看这这里都氧化了，黄金。这我这边我没敢抄，老板。不，你不是抄不抄的事儿。黄金它不生锈，跟铜啊、跟银啊还不一样。黄金是不生锈的，你就放地下几千年，它也不会有锈。该怎么黄，它也怎么黄，不会说你上面生锈了，你还得抄抄才能黄。那是黄铜才是那样。你说的不是金吗？那不是金。再一个，你说这是老的，就这就这做工，这一看，这也不是老的。这就是现代的工艺品，现代的工艺品不老，一点也不老。那你说的不对啊！人家专家一眼看着给我鉴定了是老东西，专家一眼看是老东西，那你还是找那个专家吧。不过我说句实话，那个专家很大几率是骗子，想骗你钱的。现在说想给你买了，这你到地方了，说实话
，很有可能给你要鉴定费，要这费，要那费的，给你要钱。那不会，那咱家我可相信你。那可相信？对。那要不然你就等等那个专家吧，好吧？老板，你我这弄不了这个钱啊，我真挣不了。你这油盐不是真相，啥时候你给我收了好东西嘞？<笑>不好意思，不好意思。叫你挣钱你也不会挣。可能是水平还不到家。好，好，老板啊，你还忙着，我还走走。行行行行行。好，你好，想弄点啥？哎呀，我这朋友借我十万块钱啊，给我来一块银元。给了一块银元，看看这块银元到底能卖多少钱？啥情况？这算抵账了。对，行，我上手瞅瞅。二十一年的传养，我的天哪，这个币非常少见啊、哎！你这朋友咋说了呀？我这朋友说的非常好啊！啊，他说这块币，呃，非常少见啊，最少能值个十五到二十左右吧，十五万到二十万。对他就是这样跟我说的。现在十万块钱给你抵抵了。对呀、啊，现在都是意思说，我欠他欠我十万，没，现在便宜给我了啊，没钱给，就拿这块银元抵了。对，先抵。呃，我能打开看看吗？哎，可以看吧。那行，这这种银元确实是非常少见。他咋回事吧？嗯，他这个传阳啊、嗯，咱们能见到的，他、嗯、有这个二十一年、二十二年和二十三年、哦，有三个年份。对，但是三个年份呢，咱们能平常见的都是二十二年和二十三年，像这二十一年的非常少、哦，你知道为啥少吗？哦，你主要是原因啊，在背面。嗯，当时民国二十一年的时候啊，嗯，正赶上咱们中国正跟那个小日本打仗呢，小日本那时候欺负咱呀，哦哦，是不是？嗯、呃，然后咱们铸造的这个银元啊，嗯，呃，啥情况？你看它有一个太阳，哦，太阳小日本的那个国旗，嗯。嗯，这那个军国旗啊、哦就是，里面也有一个，对，也有一个太阳，哦、所以这这不好。另外啊，你看这上面还有三只鸟啊、哦，那二十二年的和二十三年的是没有这三个鸟的啊、哦，也给去掉了啊，在天上飞的，那时候正赶上小日本用飞机轰炸咱，哦，不好啊这，这对不对？影响寓意不好，影响也不好，所以当时民国政府就把这个呃银元给收回了，没咋流通。哦、我明白了。没咋流通，嗯，对，没流通，但是流通的时间短，但是也也有少量的银元给流通下来了，留保存下来了，明白了，保存下来，但是少，它的价值就高。听你这一说，嗯，好，行了，行了呃，先别着急啊，先别着急，还有啥说？你先别着急拿呢，啊，这块银元确实是价值很高，啊，但是我看着啊，整体因为这个彩啊，啊，太艳了，再看着明显的就是。嗯，银元碰到硫硫化物，做出来的彩不是老彩，然后再仔细看一下这个整个的这个壁面，感觉啊压力不够。本身它这个模具啊，银元的模具，它像比如说大头啊，嗯，还有这个二十三年的，它做的时间长了之后啊，它一些细节会磨会有磨损，哦，还模具模具会有磨损，然后一些细节啊，可能就没有。刚开始模具做出来的时候，刚刚出来第一批的好，嗯，是吧？但是这个二十一年，他铸的铸造的时间很短，嗯，也就做了一批啊、哦。应该他就有一个模具啊，他就没怎么磨损，做出来的他整个细节啥的，嗯，他应该是非常漂亮的。但是你看他这个缆绳、嗯，包括这边这个孙像的整个这个脸呀、啊、啥的细节就不清楚，哦，整个壁面也没有流通过，模糊，那就说明他的压力不足。哦，哎，等于说，有很大可能是假的。另外，咱们再看一下边齿，嗯，这边齿不对，上面还专门弄了一点深颜色的彩，让大家看的时候就看不清。嗯嗯，但是这个整个看下来，等于说这块币啊，它就是假的，不值钱，假的它就不值钱了，也就是现代的工艺品。嗯，明白吧？那你给补个价，补个价，对。嗯，像这银的，一两百块钱，一两百块钱，我拎起来我就感觉就是银的，不会是铜的。你老板，你没看走眼吗？我不会看走眼。就像这遇到这种情况，我遇到这种情况，嗯，银元给你朋友，嗯，退回去、嗯，还要你的钱。嗯，说实话，他现在没钱，你可以等两年再要。但是这个东西肯定不能抵账。好,好,好,好,好，谢谢老板，谢谢老板。没事没事没事，赶紧、啊、好，再见。好，手机。嗯、哎，对，您好。想弄点啥？哎，你好，老板，我想卖一个俺家祖传的金关公。金关公、嗯，我的天哪
，这么大的金关公，对，哇，好重啊，好重啊，纯金的，嗯，我的天呀、啊，乾隆年制，这时间还不短了，不短了，看来这个来历非常大呀。嗯、呃，给您讲一下吧，啊，来历啊是非常有来历，当时啊，咱们清朝的时候啊，交通并不便利。嗯，那南方啊有漕运，漕运知道吧？哦，船队，咱们中原那边的没船，都用马帮。哦，都用马。嗯，马帮。啊、哦，呃，南漕运，北马帮。对对对对对对对，当时啊，俺村上啊，就是马帮的大舵主，三十六度舵舵主。哦，因为大舵主，因为啥事吧？当时人都一些啊。嗯嗯，俺组长嘞给他们一口饭吃，嗯，他们都抽签啊，三十六路人抽签，给俺组长打了一个五财神五官门。哦，三十六个分舵的，嗯，分舵的这个舵主给你这组上，对，呃嗯，总共就抽钱，做了一个黄金的关公，对，五财神嘛，啊，五财神，当时的人义气讲究了，不给钱。哦，那你这说的来历大了。嗯，就是马帮的总舵主。当时啊，我听俺爷说啊，嗯，是那都数十万计的人马。哇，数十万计的人马。那你说当时的朝廷不不找你们说事吗？不不不，我们就跟现在的快递一样，并不影响其他啥东西。哦，就像现在的快递一样。对，就是马帮嘛，运货。哦，给人家运货。嗯，对。那你这。马帮也在后代通吃啊！哦，那你这玉，这放了这么长时间了，哎，虽然这么重，好像里面是空心的呀。你按时间的嘛。啊，有响声。嗯，我也不知道，那应该都是空心的吧？啊、哦，先放这上面，确实挺重的，嗯、黄金的。对。呃，家传之宝。嗯，是的。呃，那你这个，这个关公，黄金关公，想卖多少钱啊？嗯，我的预计啊。是卖一千万，卖一千万，因为啥吧？你看我这大年龄了，我这个人啊，长得也不帅，也不善言谈，到现在没谈女朋友。哦，想弄一千万，一步到位，找个娘们。哦，想卖一千万，娶妻生子，买房挣钱。哦，还要买房买车，那肯定啊、嗯！我的天哪，咱说句实话啊，你说你这传家宝呢、嗯，如果真是老的，就乾隆年间的。还是黄金铸造的，对。那你要是卖个一千万，我觉得绰绰有余，一千万都少了。老板，我说你这人真有眼光，我也感觉一千万都少。一千万少了吧？我吓着你了。哦。我看能值多少钱？我姑姑能值多少钱？嗯。你要是乾隆年间的，那以前他这个，嗯，雕工，我觉得最起码得是手工的。嗯、对。但是我看着整个的这个造型上来看。嗯。我觉得不像不像手工雕的，而像电脑制出来的板做出来的。我看着这个东西，它不是老的。你说有没有可能，你们家的传家宝被人家给你盗了，人家来个以假乱真？真的偷走了，假的留个假的。不可能，俺这个知道它的珍贵性啊，一直没有识人啊。我现在没办法了啊，可能叫我断送啊。那就没法说了。那我现在不管是从他的这个做工上来讲，还从他的材质上来讲，我看着，首先他不老，你就乾隆年制这四个字儿，这就软弱无力。如果是以前，呃，钢印砸上去的呀，他字应该是非常有力气的感觉。这现在软绵绵的，我就看着他就是直接刻上去的，电脑刻制的那种。然后他这个材质，这材质虽然挺黄的啊。不是所有的黄色的金属都是黄金，这个一看就是黄铜，黄铜的颜色。所以啊，我就感觉这个东西啊，它也就是现代的工艺品。哎哎，老板，你让我绕了云南八等的，你到底你直接报价吧。我直接报价，就像这个东西，我估价的话，也就几百块钱。几百万？几百块？几百块？哎。那你不我瞎胡闹了吗？啊！我这聪明的人，我都找个娘们儿。你看，你都想要娘们儿，我也不知道你咋找的娘们儿。哎呀，你要不然找高手给你看看吧。你好，想弄点啥？嗯，来给看看，俺妹妹的陪嫁银元能值多少钱？妹妹的陪嫁银元？啊、嗯，是的。我还不简单呢。嗯
，一个龙凤衣角，龙和凤雕刻的还非常清楚，没咋磨损。PC 盒给了一个 AU 5 5分，这状态已经非常好了。嗯，不过你这妹妹的陪嫁姻缘怎么到你手上了？想起来这我都来气啊！这两天不是没上班吗？在家玩游戏啊，玩着玩着，这个电脑不知道咋回事，突然出毛病了。哦，电脑坏了。然后我就找俺妹拿点钱，准备换个电脑啊，不能耽误玩游戏啊。换个电脑、嗯、找你妹妹啊？我说咱亲哥的，他不帮我，谁帮我啊？啊，你自己没钱？哎，这好长时间没工作了啊。嗯，然后他不但不帮我吧，还数落我，说我这人不求上进啦，没出息啦，你瞅瞅这是。当妹妹能说哥的话吗？不过你按理来讲也确实啊，你这天天不工作不上班，你天天在家打游戏，你还去找妹妹去要钱买电脑？你说这，我跟你说啊，这小妮子啊都是翅膀硬了。之前没结婚的时候，俺家啊都是男尊女卑，我说句话他连个劲儿都不敢劲儿。哦，找个婆家开翅膀硬了，<笑>开始反抗我了啊！咦、哦，越想越生气，越想越生气。俺这个妹妹啊，说实话一点良心都没有。嗯，俺这外甥啊，今年都四岁了。啊、嗯，哪一年我不给他花个三百五百来？我这个当哥嘞，给他拿两千块钱买个电脑不给我？我说你不给我可以啊，叫我给俺外甥花的钱给我。他不认呐，一点良心都没有，他不认呐。那确实，谁能认啊？你这给自己外甥一年还花个三五百块钱也不多呀。啥啥呀？他嫁出去都是外面的人了。啊、嗯。那这姻缘是咋回事啊？哎，最后啊，咋说啊？最后俺大吵一架，彻关系彻底闹掰了。嗯，当时他陪嫁的时候，我都说，哪说叫姻缘给闺女了？我这个，我这个儿啊，不应该给我吗？我传给俺孙儿，俺爸非要给他。最后我就说，你将这个还给我啊。他一生气，他给我了。哦，把这个又给你了。啊、嗯，对，你父亲给他的，你给他要回来了。当时我都不同意给他。嗯，俺父亲非说都这一个，你都这一个妹妹，你看这妹妹弄的啥事儿？啊、哦，哎呀，你这弄的这是，说实话啊，啊、哦，你真不应该再要。那你父亲的东西，他想给谁给谁，那男女都是平等的。那你说他既然给闺女了，哦、那就是、呃、想给闺女的啊、哦。那给你留的，说不定也有。嗯，那你说这都不对了。俺父母的这个养老啊，谁来承担？不是我吗？那肯定是到时候你们两个一起来帮衬着来啊。那肯定还大头是我，你这样大头是你，问题是你这天天在家打游戏，说实话，你到时候弄不好，你玩个电脑，你电脑坏了，连连有钱买都没有，到时候咋指望你啊？哎，咱不说这，传家宝都得给儿，这是不变的规矩。这你直接就给你妹妹要过来的，这都是我应得的。哎，别说那老板，嗯，传家宝永远只能给儿，不能给外人。哎，你赶紧给我看看，我抓紧时间想买个电脑。嗯，是这老弟，嗯，你看啊，你买个电脑，嗯，也花不了多少钱。你要这个卖啊，呃，东西确实能卖点钱。像这个，因为是当时溥仪大婚的时候铸造的，算是纪念币。哦，哎，这个价值挺高的。那能值多少钱？你看，估计值个两三万没啥问题。多少钱？两三万没啥问题。那都成，我总共都花两千块钱都行。不不不不，老弟，你听我说，你这样做真是不合适。你刚才也说了，就这一个亲妹妹，嗯，是的。你说你父亲给了一块这个银元，你真不应该给他要回来。说句实话，你父亲不知道，你父亲知道这事儿啊，说句实话，吵你一顿那都是小的，弄不好还要打你，上手打你。为什么打我？俺妹妹没良心啊！你妹妹不是有有没有良心的事儿啊？你说你这，你妹妹说你啊，一点都不假。咱你，我看着你年龄也不小了啊。看来应该也快结婚的年龄了吧？还没结，还没结。嗯，好好工作，别玩太多那个什么电脑游戏了。啊，哎，好好工作，以后还得找媳妇儿呢，对不对？你说的一点都不假，不能再玩游戏了。正好现在电脑坏了是吧？嗯，对，电脑坏了，正好不玩了，好好找个班上，多好呀！把这个还给你妹妹还回去，给你妹妹认个错。说句实话，你这事儿弄得真不地道。你的意思是你不熟？嗯、呃，我不说，<笑>那你不说，我放假了我也不给他。俺那个妹妹没良心，一点都不能惯他。我跟你说，老板。那那行那行那行。你好，想弄点啥？你好，老板，你这收大元宝不收？大元宝。对。没事，你先坐这儿，我先看看东西行不行？好。好来，我我看有这实力收没有？看有没有实力收。对。我的天哪，果然是一个银元宝，上面还有五十克。A G 999含量也有
，呃，这元宝不值啥钱呀，又不是老的，你这东西从哪来的呀？东西从哪？啊，我跟你说吧，这是个爷传我的，当传家宝。哦，爷爷当传家宝传给你的。对，那时间应该不长啊。老板，你说这时间不长吗？那时间不长啊，这看着不像老的。我跟你说，俺祖上，你别吓一跳。啊，祖上吓一跳。对，咱祖上可不是简单人啊！啊，不是简单人物。你管说是是像不上，祖上是肯定是大地主。那白买大地主，啊，俺那个县城，我姓张，俺、啊啊、老太爷，你说，我人是从外号啥不知道？啊，人是从外号张半城，张半城，一个县城都一半都是俺老张家的。我的天呀！你管说这是，那看来咱们祖上真是阔过。那肯定啊！啊，那时候有钱，有钱，还有势啊，有钱有势。对。那这跟问题是祖上阔过，祖上有钱，那跟这个元宝也挨不着啊。这当时那时候文化革命的时候啊，藏起来了。你爷爷说了？没有说。你想的？我想的。啊，心里面想的。对。呃，这个能打开看看吗？可以打开。啊，行行行，来你来开吧。好，好。这放时间长了，这打都不好打。你看吗、嗯？咱说句实话啊，就不说这个元宝，咱就说这个盒子。嗯、就这盒子，这是塑料盒，你以前也没有这样的呀。这盒子我先配的，我才配的。啊、哦，先配的。对呀、啊。那咱们再说这个元宝吧。这一看，用手一拎就是空心的。如果是实心的，这么大个的，我估计应该在最起码得是一个五两的元宝。你要搁以前的秤，一一一两是。三十六克左右啊，你五两的话，那就多少了？将近二百克了啊，也就二百克左右，对不对？对啊。但是现在这个只有五十克，只有五十克，这说明这个是空心的。再说工艺，你说上面还有龙，还有缝，就光看这龙缝，还有这种工艺，这就不是以前的这个工艺。你说这不是以前？对啊，以前的银锭、银元宝都是浇铸出来的。其实出来很丑，哦，做工很很粗糙，并且下面啊，下面很多蜂窝，没有这么平的，呃，以及它这个银元宝啊，上面也会有落款，也会有落款，它包括它的重量的落款，有时候也会有，都是在上边，就在这里面，哦，上面包括就是啥时候铸造的，什么年月铸造的，以及哪个地方铸造的，嗯，你啊，还有它这个工匠的名字。包括它的重量上面都会有标注，嗯，都会有这样的落款。这个上面你看，就一个宝质，就这宝质，这一看就是电脑刻出来的。那我想问一下，你这银元宝，你想卖多少钱？想卖多少钱啊？卖十万一多，得卖十万多啊，十来万。你的意思就是至少得十万？对呀、啊。我的天哪，呃，要是老的呀，五两的银锭也卖不了十万。我估计能卖个一两万，差不多。但是这并且这不是老的，你不是老的，它就没有文物的价值了，它只有银子的价值。像这五十克银子，现在了不起，两百多块钱。老板，你是不是没有实力？你给我说的假的。实力不实力没什么关系，这东西确实不是老的。呃，有没有可能啊，让你当传家宝留着，而不是说这个东西是老人留下来的？是的，是叫我当传家宝留的。对呀、啊，叫你当传家宝留着，这东西可能是老爷子买回去的，确实是银子，但是不老，明白吧？啊、你说这吧。来来来，东西还是你的，留起来吧。好，好，好，老板，好。你好，想弄点啥？哎，老板，我今年下乡收获归来，成功归来，你看我赚多少钱？我下乡收获，嗯，哇，果然是有收获呀。哎，收获满满。龙阳大头小头都有，对我先上手瞅瞅。好，老哥这看着面生的很啊，之前好像没见过。哎，我咋说哎，我是自学成才，才刚开始下乡有球。哦，自学成才。对，我在家里边学了多长时间？学多长时间？那这个啥，因为疫情了嘛。啊，我这在家里边买了两本书，嗯，在网上买了真的假的，搁家里研究了，买了放大镜。哦。哎买的放大镜，有三个月吧，三个月，对，三月学成了。对我感觉，我自认为出师了，出师了。对，我的天哪，哎、老哥，你这也算是天才啊！哎
哎，三个月就把姻缘给摸透了，是不敢当，愧不敢当啊！哎，我感觉我是有一点小聪明在里头了。嗯，老哥，这两个一个大头一个小头，嗯，这收的是多少钱？多少钱？那大头小头一个五百啊，一个五百，两个一千块钱收回来的，从一个老婆手里边收回来的。那你还别说，嗯，老哥，你这三个月啊，没白学习，捡、嗯、到漏了。<笑>谢谢谢谢，我都喜欢听你这句话。你看这个大头啊，怎么着现在不得个一千一、一千二？那你这这就五百块钱收来了，赚了七百块钱。哎，有反正有碗饭吃都。这小头怎么着也得赚几百块钱啊？小头不希望不希望赚多。反正赚个够吃的都行了。这这四个都是一天收回来的、嗯、啊？对啊，这俩是另外一个人，这两个龙阳。对，这俩龙阳，重点是这俩龙阳。那我看着确实，这俩龙阳跟这两个不一样。对啊，他这个这俩比这开门，比这开门。啊、对，你看上面老哥又是老哥、嗯，我得先说一下啊、嗯，这个秀，嗯，不是老秀啊、嗯，感觉不太对。你这俩龙阳，你这俩龙阳花的多少钱？一个一千，入股了。你看看，这都入股了，一个一千。对，完了，老哥，嗯，我还说呢，嗯，刚才还说这两个啊、嗯，你捡到漏了啊、嗯？那你这两个是被人家捡到漏了，啥意思？首先啊，嗯，俩北洋龙，嗯，是吧？对，嗯、呃，我看还都是小只版的，嗯，小只版的龙鳞都不好，但是这俩龙鳞都非常漂亮，嗯，不对。咋不对呢？我看这，你看这包浆都一眼开门，比这大。包浆你没仔细看吗，老哥？这包浆说句实话，明显的不自然，你好像刷子刷上去的。刷上去。对，还有这边齿、嗯，最主要的是边齿。嗯，你看一下这边齿。我说看这边齿，明显的不对。没问题啊，没问题。你咋看的？里面还有假丝，这假丝就太假了。我你这是两千块钱收回来的，一个一千，一个一千不两个两千，对，那你这两千是打水漂了，真银假币，真银假币，对，假的，那能值多少？值多少？嗯，估计一百来块钱，一百多块钱一个赔八百，那你一个得赔八百五，你得算着，八百五，两个赔一千七，一千七，那你这两个虽然赚了点钱啊，但是你这也亏，整体是亏的亏的不少。那你这个啊，我先跟你说一下啊，你这没研究透彻，你不要轻易的下洋去收。我跟你说，你今天运气好，你收到两个真的。嗯，我之前见过一个啊，上一次他是咋回事啊？收了十几块，全部都是假的。这不应该啊！想十几块全部都是假的，你钱没挣着，嗯，赔了大几千块。农村没有假货呀？哎，肯定有假的。嗯，哪里都有假的，有真的，得小心一点。这不行，老哥，你还得回去继续继续努力，还得好好学习，再仔细研究研究。我这研究，我这就给我打了退堂鼓，这我这弄得心里边毛毛的。你回去好好研究吧。好好好好，谢谢老板。